அருள் துறையிலே வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு அன்பே சிவம் என்ற நிலையிலே அறிவை ஆழ்த்தி அல்லும் பகலும் தியானமும் மக்களுடைய சேவையும் செய்து வரும் அறிவு சார்ந்த தலைவர் அவர்களே இங்கு குழுவியிருக்கும் அறிய பெருமக்களே தாய்மார்களே அன்பர்களே மெய்யுணர்வாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மகிழ்ச்சியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானம் இவற்றில் ஓங்கி சிறப்போடு வாழ வேண்டும் என்று இறைநிலை நின்று மனம் குளிர வாழ்த்தி நான் உரையை தொடங்குகிறேன் அன்பர்களே ஆன்மீக துறையிலே விளக்கம் பெற்று அதிலேயே ஏற்ற ஏற்பட்ட சிவையை மேலும் மேலும் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடும் ஆன்மீக வாழ்வே இனிது பயக்க வல்லது அதை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பேராவத்தோடும் இங்கு நீங்கள் அனைவரும் கூடியிருக்கக்கூடிய காட்சி ஒரு அற்புத காட்சி இந்த காட்சியை கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்த அன்பர்களுக்கு முதற்கண் எனது நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் உரியது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மிடம் மனிதன் என்ற நிலையிலே எந்த குறையுமே இல்லை இயற்கை மனிதனுக்கு எந்த குறையும் வைக்கவே இல்லை இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் சில பல துன்பங்கள் சிக்கல்கள் இருக்க காண்கின்றோம் சிக்கலற்ற துன்பமற்ற அமைதியான வாழ்வு வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புகின்றோம் அது பெற முடியாதது அல்ல கடினமானது அல்ல எங்கேயோ இருப்பதும் அல்ல நமக்குள்ளாகவே இருக்கக்கூடிய இயற்கை நிதி ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலேயும் உடலிலேயும் அடங்கி கிடக்கின்ற ஆற்றல் இதை முறையாக பயன்படுத்தி வந்தால் எல்லோருமே இனிமையாக வாழலாம் அந்த முறை சிறிது பிறழும் போதுதான் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய மகிழ்ச்சி இன்பத்தை இழந்து விடுகிறோம் அதற்கு அடிப்படையான சில உண்மைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதன் என்றாலே அனுபவ தொகுப்பாகிய ஒரு ஒரு கூட்டு என்று சொல்லலாம் மனித மனம் மனிதன் என்ற தன்மை நீண்ட கால அனுபவங்களை கொண்ட ஒரு பொக்கிஷம் இந்த அனுபவங்களை வினைப்பதிவுகள் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு அடுக்கு வினைப்பயன்கள் வினைப்பதிவுகள் உள்ளன பிறந்தது முதல் இன்று வரையில நாம் இந்த உடலை கொண்டு செய்த செயல்கள் அறிவை கொண்டு எண்ணி எண்ணங்கள் அனுபவித்த அனுபவங்கள் அவ்வளவும் பதிவாகி அவ்வப்போது பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன அல்லவா அப்படி பிரதிபலிக்கும் போது அதற்குரிய செயல்களும் செயல் ஆர்வமும் தோன்றி நாம் செயலிலே ஈடுபடுகின்றோம் இந்த பிறவியிலே பெற்ற இத்தனை அனுபவங்களும் சேர்ந்து பெற்ற பதிவுகள் பாரப்த கர்மம் என்று சொல்வார்கள் நாம் பிறந்த போதே ஒரு இருப்பு ஒன்று இருந்தது அது பெற்றோர்கள் மூலமான மூலமாக கருத்தொடர்பாக வந்த ஹெரிடேட்ரி இம்பிரின்ஸ் என்று சொல்வார்கள் கரு அமைப்பு பதிவுகள் பெற்றோர்கள் எண்ணி எண்ணங்கள் அவர்கள் செய்த செயல்கள் அனுபவங்கள் 
அவ்வளவும் அது கருத்துடராக வந்துள்ளன அது மாத்திரம் அல்ல அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் என்று பின்னோக்கி நீங்கள் கருத்துடராக ஆராய்ந்து கொண்டே போவீர்களானால் முதல் முதல் மனிதன் உலகிலே தோன்றினானே முதல் ஒரு மனிதன் அங்கே போய்தான் நிற்கும் ஒவ்வொருவருடைய கடைசி எல்லை ஆகவே அன்று முதல் கொண்டு இன்று வரையில கொடி வழியாக கரு வழியாக எத்தனை பிறவிகள் நாம் கடந்து வந்திருக்கின்றோமோ அத்தனை பிறவிகளிலேயும் பெற்ற பதிவுகள் ஆற்றல்கள் அனுபவங்கள் அறிவு மேன்மை எல்லாமே சேர்ந்துதான் கருவமைப்பு பதிவு என்று சொல்வது அதை பெரியோர்கள் சங்கீத கர்மம் என்று சொல்வார்கள் இந்த சங்கீதம் என்று சொல்லக்கூடிய கருவமைப்பு பதிவும் பிராரப்தம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிறவியிலே நாமே நம் உடலை கொண்டு மனதை கொண்டு ஆற்றிய செயல்களும் இந்த இரண்டு ஒன்று சேர்ந்த தொகுப்புதான் ஒரு மனிதனுடைய தன்மை ஒரு மனிதனுடைய மனம் மனிதனுடைய ஆற்றல் இந்த இரண்டின் தொகுப்பின் ஒரு தொகுதிக்கு ஏற்ப ஒரு கூட்டுக்கு ஏற்பதான் அவ்வப்போது ஏற்படக்கூடிய தேவை சூழ்நிலை மற்ற விஷயங்களுக்கு ஏற்ப எண்ணங்கள் தோன்றும் செயல்களும் விளையும் சூழ்நிலை ஒன்றாக இருக்கலாம் தேவையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய செயலும் அதை செய்ய வேண்டிய முறையும் அங்கு வேறுபடும் அது வினையின் பயனை சேர்ந்தது கருவமைப்பு பதிவு பிராரப்த கர்மம் சஞ்சித கர்மம் இரண்டுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவருடைய நோக்கம் செயலும் சிறிது வேறுபடும் அவ்வப்போது இவ்வாறு உருவாகக்கூடிய எண்ணங்களும் செயல்களும் ஆகாமிய கர்மம் என்று சொல்வார்கள் ஆ என்றால் ஆன்மா காமியம் என்றால் இச்சையை ஊட்டி செயலில் ஆழ்த்தவல்லது ஆக சஞ்சித பிராரப்த கர்மத்தின் தொகுப்பாக வந்த இந்த சரீரம் இந்த சரீரத்திலே உள்ள பதிவுகள் மனித தன்மை அவ்வப்போது தோன்றிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இது புகுவினை என்று தமிழில பெரியார்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகாமிய கர்மம் என்று வடநூல் ஆசிரியர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் இந்த ஆகாமிய கர்மத்திலேதான் ஆழமான ரகசியங்கள் பதிந்து உள்ளன அந்த ஆகாமிய கர்மம் புலன்களை ஒட்டி பழைய பழக்க வழியே இழுத்துச் செல்லும் அங்கே ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் எத்தனை பிறவிகள் தோன்றி இங்கு வந்திருக்கின்றானோ செயல்பதிவுகளோடு அறிவிலே பெற்ற அனுபவப்பதிவு ஞானமாக வளர்ந்து வருகிறது பழக்கப்பதிவு வினைப்பதிவாகவும் அதில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை கொண்ட விரிந்த அறிவு உண்மை பொருள் உணரும் ஆர்வமாகவும் இரண்டும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றது அந்த உண்மை பொருள் உணரும் ஆற்றல் உள்ள அறிவுக்கு வேலையை கொடுத்து அதை பயன்படுத்திக் கொண்டோமையானால் இந்த பழக்கத்தினால் வந்த பதிவுகளை தேவையற்ற பதிவுகளை மாற்றிவிடலாம் அப்படி மாற்றிவிட்டால் நல்ல பதிவுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்திக் கொண்டு தீமையில்லாத விளைவுகளை பெற்று நன்மை அடையலாம் ஒரு எண்ணம் உண்டாகின்றது ஒரு செயல் செய்ய அது பூர்வீக வினைத்தொடராக ஏற்படுவது இயல்பு ஆனால் இந்த செயல் செய்தால் என்ன விளையும் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் எந்த அளவோடு முறையோடு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினால் அங்கே ஞானம் ஞானத்தை நோக்கி நிற்கிறான் உள்ளுணர்வை நோக்கி நிற்கிறான் அங்கே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆட்சி 
உடனுக்குடனே அவனுக்கு நல்ல தெளிவை உண்டு பண்ணி விடுகிறது பழைய பழக்கத்திலே இருந்து தேவையற்ற பழக்கங்களிலே இருந்து பதிவுகளிலே இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு புதிய தெளிந்த பாதையிலே செயலாற்றி அந்த பதிவுக்கு மேல் பதிவாக நல்ல பதிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு பழைய நல்ல பதிவுகளோடு புதிய நல்ல பதிவுகளையும் சேர்த்துக் கொண்டு இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் எதற்காக பிறந்தான் எங்கே போக வேண்டும் என்று அறிந்து அது அதற்கேற்ற முறையிலே திட்டமிட்டு செயலாற்றி வாழ முடியும் இதை அறிவாற்றலும் மனிதனும் உண்டு அப்படி அறிந்த பிறகு திரும்பி செயல்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஆற்றலும் மனிதனும் உண்டு என்றாலும் அந்த அறிவின் ஆழம் அறிவின் ஒரு வலிவு தெளிவு சரியாக முறைப்படாத போது வலிவு பெறாத போது தெளிவு பெறாத போது பதிவுகளை கொண்ட புலனறிவு இவனை மயக்கி விடுகிறது அந்த மயக்கத்திலே மெய்யறிவு உண்மை அறிய ஆர்வம் அடங்கி நிற்கிறது இந்த இடத்திலே மீட்க வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டாம் இந்த இடத்திலே எல்லோருமே நாம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன மனிதன் என்ற ஒரு இயல்பு என்பது எல்லாருக்கும் உண்டு பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் இடையே போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை பழக்கத்திலே சில பழக்கம் கேடு என்று உணர்கிறோம் அந்த உணர்வதே ஒரு தெளிவு விளக்கம் ஆனால் விளங்கிய வழியே வாழ முடிவதில்லை பழக்கத்தை விட முடிவதில்லை விளக்கத்தை மறக்கவும் முடியவில்லை இப்படி விடவும் முடியாது மறக்கவும் முடியாது விளக்கத்துக்கும் பழக்கத்துக்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இந்த போராட்டத்தை தவிர்த்து விளக்கத்தின் வழியே பழக்கத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு வாழ்வை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு பயிற்சி வேண்டும் அந்த விஞ்ஞான அறிவு பெருக வேண்டும் அப்படி அறிவுக்கு விளக்கமும் செயலுக்கு நற்பயிற்சியும் தரத்தக்க ஒரு நல்லதோர் சாதனை எதுவோ அதுவேதான் யோகம் எனப்படும் மனிதன் இதுவரையிலே வந்த பதிவுகள் வழியாகவே சென்று கொண்டிருக்கிறான் புலன் வழி கவர்ச்சியின் மூலமாக அதனால புலன்களுடைய இயக்கத்தை விட்டு கடந்து விட வேண்டும் என்பது அல்ல அதை நெறிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு உண்டு எந்த செயல் செய்தாலும் இடம் காலம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருளுக்கு ஏற்ப ஒரு பலன் உண்டு இன்பமோ துன்பமோ இன்பத்தின் அளவோ துன்பத்தின் அளவோ ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம் என்றாலும் எந்த செயல் செய்தாலும் ஒரு விளைவு உண்டு இதை அறிந்து கொள்ளும் போது எண்ணி திட்டமிட்டு முறையாக அளவோடு நாம் செயல் செய்தால் அந்த செயலுக்குரிய விளைவுதானே உண்டாகும் இந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த தெளிவும் ஆய்ந்த தெளிவும் உரம்பெற்ற உள்ளமும் வேண்டும் என்றால் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் அந்த பழக்க வேண்டாம் இதுவரையில போன போக்கிலேயே புலன் கவர்ச்சியிலேயே மிதந்து கொண்டு வாழ்ந்து விட்டோம் அதனால அது சுலபமாக போகிறது அதுவே பழக்கமாகிவிட்டது இந்த பழக்கத்திலிருந்து மாற்றி அமைப்பதற்கு அதற்கு ஒரு பயிற்சி வேண்டும் அப்படி செயலையும் மனத்தையும் நல்ல முறையிலே அறவழியிலே அறநெறியிலே பழகிக் கொள்வதற்கு அதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற ஒரு பயிற்சி முறைதான் யோகம் எனப்படுகிறது மனம் விரிந்து விரிந்து புலன்களோடு புலன்கள் மூலமாக விரிந்து பொருட்களை நோக்கி வடிவம் எடுப்பது அதிலிருந்து குணங்களை கற்பித்துக் கொள்வது அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப தனக்கு நன்மையோ தீமையோ உணர்வது 
இப்படியே காலம் கழிந்து விட்டது பல கோடி எண்ணங்களை எண்ணி 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 அவையெல்லாம் பதிவாகி இருக்கின்றன அதனால உணர்ச்சி வயப்பட்ட எண்ணங்களும் உள்ளன ஆராய்ச்சி வயப்பட்ட எண்ணங்களும் உள்ளன இப்படி உணர்ச்சி வயப்பட்ட எண்ணங்களிலே தவறில்ல எப்பொழுது உணர்ச்சி வயப்படும் போது எப்பொழுது தவறு வருகிறது என்றால் அளவுக்கு மீறும் போது புலன் உணர்ச்சியை புலன் கவர்ச்சியிலே ஈடுபட்டு நீங்கள் செயலாற்றும் போது கூட இது இந்த அளவுக்கு மேல் மீறினால் என்ன விளையும் ஆகினால் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவு அப்படி தெளிந்த தெளிவுக்கு ஏற்ப நிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய செயலும் உண்டாய்விட்டால் அதுதான் துறவு துறவு என்றால் விட்டுட்டு ஓடுவது அல்ல எங்க போனாலும் அந்த பூமி மேலதான் நிக்கணும் எங்க போனாலும் பசி எடுத்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும் எங்கு போனாலும் பிறர் உழைத்து எல்லாரும் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்த பொருளைத்தான் அனுபவிக்க வேண்டும் எதை துறப்பம் அளவோடு முறையோடு நாம் இன்பத்தை உலகத்தை புலன் இயக்கத்தை பயன்படுத்த தெரிந்து கொண்டால் படகிக் கொண்டால் அதுதான் துறவு எனப்படும் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு அது உறவை விட்டுவிட முடியாது எப்படி விடுவது என் தாயை மறந்து விட முடியுமா தந்தையை மறந்து விட முடியுமா அல்லது காலையிலிருந்து மாலை வரையிலே நான் அனுபவித்துக் கொண்டு வரக்கூடிய எண்ணிறந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்த உழைப்பாளைகளை மறந்து விட முடியுமா எனக்கு பாடம் கற்பித்த கல்வி கற்பித்த மொழி கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களை மறந்து விட முடியுமா என்னை காத்து வரக்கூடிய சமுதாயத்தை மறந்து விட முடியுமா முடியாது அவ்வளவு வேண்டியதுதானே அவ்வளவு வேண்டியதுதான் என்றால் இந்த உடல் இருக்கும் வரையிலே அவ்வளவு வேண்டியதுதான் அப்படி இன்னை இன்னது வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவு பெறுவதே உறவுதான் அந்த உறவிலே அளவு முறை கண்டு நாம் அனுபவிக்க கூடிய தெளிவும் அதற்கேற்ற செயல்பழக்கம் கொண்டு விட்டால் அதுதான் துறவு உறவு வேண்டும் அந்த உறவு அடிக்கிறவர்கள் அன்பினாலே மேல மேல போட்டுக் கொண்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் எங்கேயும் நிறுத்தத்தானே வேணும் ஆனால் எங்கே நிறுத்துவது இந்த அளவுதான் இந்த உடல் ஜீரணித்து உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடியது இதற்கு மேலே போனால் உடல் ஜீரணிக்காது நலம் தராது என்று எண்ணும் போது இதுவரையிலே பெற்ற அனுபவங்கள் எத்தனை தரம் சாப்பிட்டிருக்கோம் எத்தனை தரம் ஜீரணிச்சிருக்கோம் கட்டாயம் நினைச்சா இந்த அளவு தெரிஞ்சுவிடும் அந்த அளவோடு நிறுத்திக் கொண்டோமையானால் அதுதான் துறவு உடலுக்கு உணவு வேண்டும் ஆகையினாலே உண்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்றும் போது அது உறவு இந்த உறவை தவிர்க்கவே முடியாது உறவை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்வதற்கள் எல்லாம் கூட உரைகளை இருந்து கொண்டுதான் மறந்து விட்டு பேசுவார்களே தவிர அது உண்மையாக யாருமே இந்த பூமியை விட்டு மேலே மிதந்து கொண்டு வாழ்வதல்ல அல்லது உணவை விட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதும் அல்ல அப்படி உணவை விட்டு விட்டு ஏதோ ஒரு வழியிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் சமுதாயத்துக்கு பயனற்றவர்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகையினால இந்த உறவிலேயே துறவு காணும் போதுதான் அளவு முறையும் காணும் போதுதான் உடலும் நல்லா இருக்கும் உள்ளமும் நல்லா இருக்கும் அதனுடைய பயனாக வந்த வேலை சரியா முடியும் என்ன வந்த வேலை ஐயுணர்வுகளோடு வந்த உயிர்கள் கோடான கோடி அதற்கு மேலாக வந்த உயிர் ஆறாவது அறிவு அறிவையே அறியத்தக்க திறன்பெற்ற ஆறாவது அறிவு தன் அறிவையே அறிவு அறிந்து கொள்ளும் வரையிலே முழுமை பெறுவது அல்ல அறிவை அறிந்து கொள்ளும் போது அந்த அறிவுக்கு அடித்தளமாக அறிவுக்கு அறிவாக அறிவுக்கு உள்ளியக்கமாக உட்பொருளாக இருப்பதே எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று உணரும் போது 
அறிவே பிரம்மம் அவனே நானாக இருக்கிறான் என்ற ஒரு தெளிவு இயல்பாக வந்துவிடும் அறிவே பிரம்மமாக அறிவே தெய்வமாக முழுமுத பொருளாக உண்மை பொருளாக உணர்ந்து விடக்கூடிய அகக்காட்சி ஏற்பட்டு விட்டால் மற்ற உயிர்கள் மற்ற பொருட்கள் அவை யாது என்னும் போது இங்கே அறிவை பிரம்மமாக கண்டவனே அந்த அறிவை எல்லாவற்றிலும் பார்க்கின்றார் ஒவ்வொரு பொருளிலும் அகல நேர ஆழம் வேறுபடும் தோற்றத்தினால ஆனால் ஒவ்வொரு பொருளிலே ஒரு தன்மை இருக்கிறது அல்லவா அந்த தன்மைதான் அறிவு எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் பரம்பொருள் நிலையிலே இருந்து அது தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே வந்து இந்த பொருள் வரையிலே முடிந்ததல்லவா அது வரையிலே பெற்ற அனுபவங்கள் அனைத்தும் இந்த பொருளிலே தேக்கி இருக்கிறது அடங்கி நிற்கிறது அதுதான் அந்த பொருளுடைய தன்மை எந்த பொருளை எடுத்தாலும் பூவை எடுத்தாலும் சரி அல்லது வேற ஒரு பொருளை எடுத்தாலும் சரி அதுதான் அதனுடைய தன்மை இது நான்காவது டைமென்ஷன் என்று சொல்வோம் அதற்கு மேலாக இந்த பொருள் தோற்றமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் எது பல கோடி அணுக்கள் கூடியதுனால ஏற்பட்ட ஒரு கூட்டு இயக்கம் அந்த அணு என்பது என்ன என்று ஆராயும் போது அது ஒரு சுழற்சி அலை எல்லாம் வல்ல இறை சுத்த வழியாக அறிவுக்கு சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடியதாக ஆனால் அது சூன்யம் இல்லை அதுதான் எல்லாமா இருக்கிற அறிவிலே சூன்யம் இருக்கிற வரையில மெய்பொருள் சுகன்யம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுகிறோம் அறிவு விளக்கம் பெற்ற பிறகு அது ஒன்றுதான் பொருள் என்றும் மற்றவெல்லாம் அது அதிலே இருந்து தோன்றி இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குறைநிலை என்று பின்ன நிலை என்று உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வந்துவிடும் ஆகவே அந்த நிலையிலே இருந்து அதனுடைய ஒரு துண்டு இயக்கமாக பின்னப்பட்ட இயக்கமாக அதுவே கடலிலே அலை தோன்றி இயங்கும்பாறு எல்லாம் வல்ல இறைவனே ஒரு துளியாக விண்ணப்பட்டு ஒரு பகுதியாக இயங்கக்கூடிய இயக்கம்தான் விண் என்று சொல்வது ஆகாசம் என்று சொல்வது அந்த ஆகாசம் என்பதனுடைய இணைப்புதான் இந்த பிரபஞ்சத்திலே உள்ள எல்லா தோற்றங்களும் அந்த அளவிலே அந்த ஆகாசத்திலே இருந்து எல்லா தோற்றங்கள் வரையில நீங்கள் பார்த்தால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக மாறி 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 இந்த பரிணாமத்திலே வந்த அத்தனை ரகசியங்களும் ஒவ்வொரு பொருளிலேயும் இருக்க காணலாம் அதுதான் நான்காவது அப்படி நான்காவது டைமென்ஷன் கருத்தை தாண்டி இந்த பின்னப்பட்ட அணு அதை பரமாணு என்று சொல்லுகிறோம் விஞ்ஞானிகள் சொல்லக்கூடிய அணு அல்ல அது ஒரு கூட்டு ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் செவரல் பார்ட்டிகல்ஸ் வேதாந்தத்திலே விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அணு விண் என்றும் ஆகாசம் என்றும் சொல்வோம் எந்த பொருளை எடுத்து பிரித்துக் கொண்டே போனாலும் கடைசியிலே எந்த வகையாலும் பிரிக்க முடியாத பகுக்க முடியாத ஒரு தனித்துகள் அதுதான் விண் அந்த விண் என்ன என்று ஆராயும் போது அது ஒன்றுமில்லை சுழல் அலை அந்த சுழலை நிறுத்திவிட்டால் இறைவனே தான் அப்பொழுது பூர்ணமாக இருக்கும் போது பிரம்மமாகவும் அதிலே பின்னப்பட்ட போது சக்தியாகவும் விண்ணாகவும் விண்ணனுடைய இணைப்பினாலே மற்ற தோற்றங்களாகவும் அந்த ஒவ்வொன்றிலே இயக்க நீதியாக வரக்கூடியதே அறிவாகவும் இருப்பதை உணரும் போது ஒவ்வொரு பொருளிலேயும் அறிவின் பேதம் தானே தவிர வேறு ஒரு பேதமும் இல்லை அறிவு என்றால் இயக்க நியதி உடையது அதற்கு மேலாக உணர்வு நியதி உடையது மூன்றாவதாக அறிவையே அறிவா தெளிவாக உடையது அறிவு மூன்று வகையில அசேதன பொருட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாவற்றிலும் இயக்க நியதி பேட்டன் பிரிசிஷன் ரெகுலாரிட்டி ஒரு அமைப்பு அதில் ஒரு துல்லியம் இயக்க ஒழுங்கு எல்லாவற்றிலும் இருக்கும் அதுதான் அறிவு 
அதற்கு மேலாக எல்லா ஜீவன்களிடத்தும் உணர்ச்சி என்ற நிலையில காக்னிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் உணர்வது உணரும் போது ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பம் அடைவது ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபடுத்தி பிரித்து உணர்வது என்பது பெர்செப்ஷனல் எபிலிட்டி பார்வையில் அதாவது உணர்விலே உள்ளது இது இரண்டாவது அறிவினுடைய இரண்டாவது போக்கு மூன்றாவது மனிதனிடம் ஆறாவது அறிவாக இருக்கிற போது அந்த அறிவே புலன்களோடு இயங்கும் போது பொருள்மயமாகவும் அது உள்ளிருந்து உயிரிலே இயங்கும் போது நுண்ணிய இயக்க மூலமாக உயிர் வடிவாகவும் ஆன்ம தரிசனம் என்று சொல்வார்கள் அதையும் கடந்து மூல நிலையிலே நின்ற போது இறைநிலையாகவும் தன்னையே மூன்று நிலையிலே சத்தாக சித்தாக அனந்தமாக உணரக்கூடிய ஒரு தெளிவு வருவதுதான் ஆறாவது அறிவின் சிறப்பு அந்த அறிவை அடைவதற்காக அந்த எல்லையை அடைவதற்காகத்தான் ஆறாவது அறிவோடு மனிதனாக பிறந்திருக்கிறோம் அந்த நிலையை எய்த வேண்டுமானால் துன்பங்கள் தரத்தக்க செயலிலே இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு அறிவுக்கு சுதந்திரத்தை அளித்து அறிவு ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு செயலிலேயும் ஒவ்வொரு பொருளிலேயும் ஒவ்வொருவருடைய அனுபவங்களிலேயும் கூட தனக்கு கொடுத்து வரக்கூடிய இயற்கை அளித்து வரக்கூடிய பாடங்கள் இயற்கை விலைக்கு வரக்கூடிய ரகசியங்கள் இவைகளை உணர்ந்து 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 அறிவை மேம்படுத்திக் கொண்டு முழுமை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்திலேதான் எதற்காக நாம் பிறந்தோமோ அதற்கேற்ற முறையிலே வாழும்போது இனிமை அமைதி மகிழ்ச்சி நிறைவு எல்லாம் உண்டு எந்த எந்த இடத்திலே பிறந்த நோக்கத்திற்கும் வாழும் முறைக்கும் ஒரு முரண் ஏற்படுகின்றதோ இயற்கையினுடைய ரிதம் இயற்கையினுடைய இனிமை எங்கே எங்கே நம் செயல் மூலமாகவோ அல்லது கருத்தின் மூலமாகவோ இடிபடுகிறதோ அதன் விளைவுதான் துன்பங்கள் இவைகளெல்லாம் உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வோம் அதற்காக பயிற்சி வேண்டும் உள்ளத்துக்கு பயிற்சி வேண்டும் செயல்களை நல்ல முறையிலே செய்வதற்கும் பயிற்சி வேண்டும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த உலகம் பல சிக்கல்களில் ஆழ்ந்து கிடக்கின்றது முன்னே இருந்த பெரியோர்கள் ஒரு மனிதன் அறிவு பெறும்போது அந்த பெற்ற அறிவுக்கும் அவனுடைய செயலுக்கும் வேறுபாடு அதிகமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அறிவு பெற்றவர்கள் வாழும் நெறியை அறிவு பெறாதவர்களுக்கும் கூட பக்தியின் மூலம் உணர்த்தி அவர்களுக்கு செயல்களை நல்ல ஒழுங்கு நிலையிலே வைத்து விட்டார்கள் அதை செய்து 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 நலமே செய்து நல்லதே செய்து பழகி கொண்டதனால அந்த பழக்கமே நிலை பெறும் விளக்கம் வரும்போது பழக்கத்துக்கும் விளக்கத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கார் அந்த நிலையிலே வரும்போது அமைதி இருக்கும் இப்பொழுது அதை அந்த பக்தி மார்க்கத்திலே மனிதனை வழிப்படுத்தக்கூடிய நம்பிக்கையின் மூலமாக மனிதனை நல்ல பயிற்சிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்திலே ஏற்பட்ட ஒரு மாறுபாடான வேறுபாடான கருத்துகள் அதை தகர்த்து விட்டது விஞ்ஞானத்துக்கும் மெஞ்ஞானத்துக்கும் மூன்று இடத்துல விடுபட்டு போச்சு எல்லாம் வல்ல இறைநிலையை உணர்ந்தது மெஞ்ஞானம் அதோடு மனிதனை எப்பொழுதுமே இணைத்து வைத்துக் கொண்டு தன்மனைப்பு அதிகமாக ஏற்படாது காப்பதற்கு உரிய வழியை வகுத்தது மெஞ்ஞானம் உயிரை உணர்ந்தது மெஞ்ஞானம் அந்த உயிரின் ஆற்றலே ஒளியாக சுவையாக மனமாக செயல்பட்டு எந்த பொருளை நாம் பார்க்கும் போதும் உடலுக்கு அதன் மூலமாக இன்பமோ துன்பமோ உண்டாகிறது ஆகவே அளவோடு முறையோடு எதையும் புலன்கள் மூலமாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நேரியையும் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தி விட்டது மெஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் மெய்ப்பொருள் என்பதை ஒன்று இருப்பது என்று ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை அடுத்தது உயிர் என்பது உண்டு என்பதை இதுவரையில ஒப்புக்கொண்டது இல்லை விஞ்ஞானம் ஏனென்றால் 
நுணுக்கமான கருவிகளுக்கு பார்க்க முடியவில்லை எட்டவில்லை விஞ்ஞானத்துக்கு புலன்கூல் மூலமாக அவர்கள் உணர வேண்டாம் கருவிகள் மூலமாக வாயிலும் உணர வேண்டாம் அதுவரையிலே தான் விஞ்ஞானம் அவருக்கு அப்பால் உள்ளதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றாலும் இப்படி புலன்கள் மூலமாக உணர்ந்ததை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு அதற்கு அப்பால் இருந்தும் அது இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்வதற்கு இல்லாமல் அதற்கு ஏற்றவாறு விளக்கங்கள் தர்க்கங்கள் விவாதங்கள் இவைகளெல்லாம் ஏற்படுத்தி உயிரும் இல்லை மெய்ப்பொருளும் இல்லை என்ற அளவில் வந்ததுனால பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக நம்பிக்கை வழியின் மூலமாக தெய்வத்தின் மேல் ஒரு ஷாக்கு வைத்து நல்லது கெட்டதை செய்ய வேண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் கெட்டது தவிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு முறையை இந்த தற்காலிய தற்காலத்து விஞ்ஞானம் தகர்த்து விட்டது மூன்றாவதாக வினைப்பயன் என்பதை இன்னும் விஞ்ஞானம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை செயலுக்கு விளைவு என்பதை ஓரளவு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சிஸ்டம் என்ற முறையிலே ஒப்புக்கொண்டாலும் எல்லா செயலுக்கும் அதே போன்று உரிய விளைவு இல்லை என்று அவர்கள் வாதாடுகின்றார்கள் ஏனென்றால் ஒரு செயலை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு விளைவை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இந்த செயலுக்கு இந்த விளைவு என்றால் அதை காண முயல்கின்றார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஏற்படக்கூடிய விளைவு வேறுபடும் காலம் வேறுபடும் அளவு வேறுபடும் ஏனென்றால் இன்றைய செயல் அன்றைய பிறந்த செயலாக இல்லை ஏற்கனவே பல தடவை செய்து அதன் அழுத்தத்தின் காரணமாக இந்த ஒரு தூண்டுகோளாக இந்த செயலை செய்திருப்பான் அதனுடைய விளைவு ஒரு பெரிய ஒரு விளைவாக இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ தரத்தக்க பெரிய விளைவாக இருக்கும் அவன் செய்தது சிறிய செயலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சிறிய செயலுக்கு பெரிய விளைவு என்றால் அது எப்படி செயலுக்கும் விளைவுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அவர்கள் வாதாடுகின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒரு செயல் இருந்தால் விளைவு ஒரு மணி நேரத்திலே வரலாம் ஒரு நாளிலே வரலாம் ஒரு மாதத்திலே வரலாம் ஆண்டிலே வரலாம் பத்தாண்டிலே வரலாம் நூறாண்டு பொறுத்து அவன் மூன்றாவது நான்காவது தலைமுறையிலே கூட வரலாம் அதனுடைய விளைவு அதை மனிதனுடைய எண்ணத்தினுடைய மனதனுடைய ஆற்றல் குறைவாக இருப்பதனாலும் வாழ்நாளுடைய நீளம் ஒரு எல்லை கட்டி இருப்பதனாலையும் செயலையும் விளைவையும் ஒன்றுபடுத்தி பார்க்க அவர்களால் முடியவில்லை அதனால வினைப்பயன் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதனால யார் ஒன்னாலும் எதோ ஒன்னாலும் செய்யலாம் என்ற அளவுக்கு விரித்து விட்டது அவிழ்த்து விட்டது கட்டை இந்த மூன்று விதமான போக்கிலே இருந்து இன்று உலகம் விடுபட வேண்டுமானால் மெய்ப்பொருள் உணர்வு என்பது மனிதனுக்கு வேண்டாம் உயிர் உணர்வு என்பது வேண்டாம் செயலிலே விளைவு உண்டு என்பதை தெரிந்து கொண்டு நல்ல செயல் செய்து வாழக்கூடிய திறமையும் பொறுப்பையும் மனிதன் பெற வேண்டும் அதற்கு உரிய நல்லதோ ஒரு பயிற்சி ஒரு மெய்விளக்கம் எதுவோ அதுதான் யோகம் எனப்படுகிறது இன்றைய பேச்சு குண்டலினி யோகமும் குடும்ப வாழ்வும் என்பதாகும் இதை இந்த யோக முறையை நீண்ட காலமாக நமது நாட்டிலே பயின்று வந்த பெரியார்கள் அனுபவபூர்வமாக அவர்கள் பிறருக்கு சொல்லி அதை கர்ண பரம்பரை என்று சொன்னார்கள் காதின் மூலமாக ஒருவருக்கு சொல்வது அவர் பயிற்சி செய்வது அல்லது உணர்ந்து கொள்வது அவர் இன்னொருவருக்கு சொல்வது இன்னொருவருக்கு சொல்வது இப்படியே நீண்ட காலம் சென்று விட்டது பதஞ்சலி என்ற முனிவர் காலத்திலே அவருடைய அனுபவங்களை இதை தொகுத்த அப்படி தொகுத்த போதுதான் அட்டாங்க யோகம் என்று யோகத்தை எட்டு விதமாக எட்டு படிகளாக ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி வைத்தார் அதில் இயமும் நியமும் ஆசனம் பிராணாயாமம் என்பது நான்கு தன் உடலை பொறுத்ததும் சமுதாயத்தை பொறுத்ததும் ஆகும் எப்படி சமுதாயத்தோடு நீ நடந்து கொள்ள வேண்டாம் உன் உள்ள 
உயிருக்கும் உடலுக்கும் உறவை சரியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை போதிப்பதற்கு இயமோ நியமம் என்ற இயமோ நியமோ ஆசனம் பிராணாயாமம் பயிற்சிகள் இதுவரையிலே கொடுத்தார்கள் அதன் பிறகு அறிவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பை உணர்த்துவதற்கு அந்த தொடர்பை நல்ல முறையில் அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு அடுத்த நாலு வித பயிற்சிகள் பிரத்யாகார தியான தியானம் தாரணா தியானம் சமாதி என்று சொன்னார்கள் உலக விவகாரங்களிலே இருந்து இதுவரையிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டு இருந்த பழக்க வழக்கங்களிலே இருந்து விடுபட வேண்டாம் அதற்கு ஆராய்ச்சி அனுபவம் தெளிவு இவைகள் எல்லாம் வேண்டும் அதன் பிறகு மனதை திருப்பி அந்த பொருளிலே இருந்து நுண்பொருளிலே திருப்பக்கூடிய ஒரு பயிற்சி வேண்டும் அதற்குத்தான் பிரத்யாகாரா என்று சொன்னார்கள் விவகாரங்களிலே இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அதன் பிறகு தாரம் ஒரே பொருள் மீது நம் விருப்பம் போன்று சிந்தனையை செலுத்தி பழகிக் கொள்வது ஏனென்றால் ஒன்றை நினைந்து தெளிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீ அதாவது தொடர்ந்து நினைந்து தெளிந்து கொள்ள வேண்டாம் நாம் நினைந்து கொண்டே இருக்கும் போது அந்த சிந்தனையில வேறு எண்ணங்கள் புகுந்து விட்டாலோ அல்லது மாறிவிட்டாலோ அந்த சிந்தனை உறுப்பெறாது ஆகவே இந்த பயிற்சி நுணுக்கமாக எந்த இடத்திலே எதை சிந்திக்கிறோமோ நம் திருப்பம் போன்று நீண்ட காலம் அதிலேயே சிந்தனை செலுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி வேண்டாம் அதுதான் தாரம் அதன் பிறகு தியானம் தியானம் என்றால் இந்த மனம் எங்கே இருந்து தோன்றுகிறது ஆன்மா என்ற உயிர் சூழலிலே இருந்து அதையே அடிப்படையாக கொண்டு அங்கே இருந்துதான் மனம் தோன்றுகிறது மனவிரிவு என்பது அலைதான எந்த செயல் செய்தோமோ இதுவரையில அத்தனை செயல்களும் பதிவானேனா ஆன்மாவினுடைய ஒரு சிறு துகள்தான் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முதல் முதல் கம்ப்யூட்டர் வந்தபோது ஒரு இன்ச்சு ஸ்கொயர் இன்ச்சில் பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் அல்ல டென் மில்லியன்ஸ் என்று சொன்ன அந்த அளவுக்கு பத்து லட்சம் கொண்டது ஒரு மில்லியன் டென் மில்லியன்ஸ் என்று சொன்னா அத்தனை இம்பிரிண்ட் அந்த ஒரு இன்ச்சில் பதிந்தார்கள் அந்த காலத்தில் இப்ப அதே கம்ப்யூட்டர் நாலாவது ஜெனரேஷன் வந்திருக்குது இப்ப அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு கியூபிக் இதுல இன்ச்சில பத்து லட்சம் என்று சொல்றமே அதை போன்று ஒரு லட்சம் அடங்கு அதிகமாக பதியக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் இப்பொழுது வந்துவிட்டது மனிதன் செய்யக்கூடிய செயலிலே கருவியில இத்தனை பதிவுகளை செய்யவும் அது பிரதிபலிக்கவும் தேவையான போது எடுத்துக் கொள்ளவும் ஆற்றல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இறைவனே தோற்றுவித்த அந்த உயிர் சக்தியில எத்தகைய ஆற்றல் இருக்கும் என்று பாருங்கள் அதனால இது யூனிவர்சல் கம்ப்யூட்டர் என்று சொன்னா தவறு இல்லை ஒவ்வொருவரும் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் இது ஒரு பிரான்ச் ஆபீஸ்ல வச்சிருக்காங்களே கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாமே மெயின்ல இணைஞ்சி இருக்கு அதுதான் அத மகா ஆகாச வழியாக யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே அந்த முறையிலே பதிந்து அவ்வப்போது நாம் செய்த செயல்களெல்லாம் பதிவாகி பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா அது உயிராற்று அந்த உயிரை உணர்ந்து அந்த உயிரிலே இருந்து வெளியே வரக்கூடிய மனமானது அவ்வப்போது புலன்களுடைய தொடர்புக்கு ஏற்பவும் இடத்துக்கு ஏற்பவும் வெவ்வேறாக அனந்தமாக பல கோடியாக வடிவம் எடுக்கிறது ஆகையினால சத்தாகிய சிவமே சித்தாகிய உயிராகி அனந்தம் என்ற மனமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற போது சத் சித்தானந்த வடிவமாக மனிதன் இருக்கிறான் என்பதை உணர்த்துவதுதான் அந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்த ஆற்றல் பெற்ற ஒரு உருவம் மனிதன் அந்த உருவத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஒருவருக்கொருவர் ஆற்றலிலே அடிப்படையான ஆற்றலிலே வேறுபாடு இல்லை பெற்ற பதிவுகளிலேதான் வேறுபாடு அந்த வேறுபாட்டினாலேதான் குண வேறுபாடு 
தன்மை வேறுபாடு உண்டாகிறதையே அன்றி அந்த நெற்பொருள் என்ற பொருளிலே ஒரு வேறுபாடும் இல்லை எனவே எல்லாருடைய உள்ளத்திலே இருந்தும் அந்த உண்மை பொருளை உணர்த்தி விட முடியும் தூண்டிவிட முடியும் அவர் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் விரும்பினால் முயற்சித்த திரும்ப வேண்டும் அந்த புறமே பார்த்துக் கொண்டு இருந்தால் புலன் வழியே உலகிலே சிக்கி அதுவேதான் இருக்கும் ஆனால் இந்த புறம் திரும்பி உட்புறம் திரும்பி பார்ப்போமே ஆனால் அங்கேதான் முழுமுத பொருளாக உள்ள சிவம் தோன்றும் ஆகவே எந்த பொருள் அசைந்து கொண்டு இருந்தாலும் அந்த அசைவு நுண்பொருளாகிய விண் என்றும் அந்த விண்ணுக்கு மூலமாக உள்ளது பரம்பொருள் என்று உணர்ந்து கொள்ளும் போது எந்த பொருளை எடுத்தாலும் சரி அந்த மூன்று தன்மையிலே நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் இது ஒரு மலர் என்று இது ஒரு மலர் என்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மலர் காட்சிக்கு மலர் அதிலேயே நாம் பல கோடி அணுக்கள் கூடி மலராக இருக்கின்றது என்பதை உணரும் போது மலரை தாண்டி ஒரு நுண்ணிய அணுவுக்கு வந்து விடுகிறோம் விண் என்ற நிலையில வந்து விடுகிறோம் அந்த நிலையில இருந்து பார்த்தால் எல்லா தோற்றங்களும் விண்ணின் கூட்டுதான் என்ற போது மலர் அது இது என்ற பேரம் ஒருங்கே காட்சிக்கு வந்து விடுகிறது விண் என்ற நிலையில வந்த உடனே அதன் பிறகு விண்ணுக்கு மூலம் என்பதை உணரும் போது மெய்ப்பொருள் என்ற ஒன்றுதான் விண்ணாகி விண்ணின் இணைப்பினாலே உள்ள தோற்ற பேதங்கள் என்பது உணரும் போது எந்த பொருளை எடுத்துக் கொண்டாலும் கண் காட்சிக்கு மலர் இன்னும் கருத்து உணரும் போது விண் ஆனால் அறிவினுடைய மூலம் காணும் போது அதனுடைய மூலம் காணும் போது பரம் பரமே அணுவாகி அணுக்கள் இணைந்து மலராகி உள்ளது என்ற மூன்று கருத்துகளையும் சேர்ந்து இணைந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் பழக்க வந்துட்டுனா எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அவன்தானே தோற்றத்திலே மூன்று டைமென்ஷன் அகல நேர ஆழம் என்ற தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் அந்த தோற்றத்தை உண்டு பண்ணிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கூட்டு இயக்கம் என்ன என்று பார்த்தால் பரமாணுக்கள் விண் என்று சொல்வோம் அந்த விண்ணோ பரத்தினுடைய அசைவாக உள்ள சக்தியை தான் ஆகவே பரத்தையே காணுகின்றோம் விண்ணாக விண்ணையே காணுகின்றோம் உலகமாக எந்த பொருளிலேயும் பாரதி சொன்னார் பாரதியை சாதாரணமாக ஒரு அரசியல் கவிஞராக மாத்திரம் பார்ப்பார்கள் ஒரு மெய்ஞ்ஞான் அவர் சொன்னார் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று சொன்னார் கடல் மலை நான் எல்லாம் எடுத்த அணுக்களுடைய கூட்டம் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று சொன்னார் உணர்ச்சி நிலையிலே உள்ள போது எடுத்து பார்த்தால் காக்கை குருவி இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் பசி உண்டு உணர்ச்சி உண்டு அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஜாதி என்று சொன்னார் அந்த முறையில எந்த பொருளிலேயும் நீங்கள் சிவத்தை காணலாம் இந்த முப்பொருள் உண்மை உணர்ந்து விட்டால் தோற்றம் ஒரு பல கோடி அணுக்கள் கூடி இயங்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடகம் அந்த தோற்றத்தை தாண்டி பார்க்கும்போது எல்லாமே அணுமயம் அணுவோ பிரம்மத்தினுடைய சக்தி இயக்கம்தான் ஆகவே பிரம்மத்தையே அணுவாக அணுக்கள் இணைந்த கூட்டையில ஒரு காட்சியாக காண்கிறோம் என்ற இந்த முப்பொருள் உண்மையை அடிக்கடி நினைந்து 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 உணர்ந்து கொள்ளும் போது நீங்கள் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அவனாகவே இருக்கான் இதை தாய்மானவர் முதல் கவியிலேயே உணர்த்தி இருக்கின்றார் அந்த அங்கிங்கனாதபடி என்ற கவியை படித்து பாருங்கள் ஆகவே அந்த அந்த இடத்தை அடைவதற்கு பிறந்திருக்கிறோம் அடையக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறோம் பொக்கிஷம் இருக்கிறோம் மேல பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய துருவை தட்ட வேண்டும் அதை தட்டுவது எந்த பக்கம் தட்டுவது எதனால் தட்டுவது என்று தெரியவில்லையா அது தட்டி தெளிந்தவர்கள் காட்டி கொடுத்தாக்க இப்படிதான் தட்ட வேண்டும் என்று காட்டி கொடுத்தா போதும் தட்டலாம் அப்படி தட்டி காட்டி கொடுக்கக்கூடியவர்களை தான் குரு என்று சொல்லுவோம் நீங்க தான் தட்டிக்கணும் குருவே தட்டி கொடுத்து உங்க சுத்தமா காண்பிக்க முடியாது ஏன்னா அது உள்ளுள்ள நீங்களாக சேர்த்துக் கொண்டது நீங்க தான் தட்டி எடுக்கணும் அதற்கு வழியை சொல்லுவோம் தான் குரு ஆசிரியர் ஆசா 
ஆகவே அந்த முறையிலே பயின்று வரும்போது இந்த குண்டன நியோகத்தில் நான்கு விதமான பயிற்சிகளை கொடுக்கிறோம் இது முதல்ல என்ன செய்தாங்க என்றால் மூன்று விதமான பயிற்சிகள் மூலமாக குண்டலின் சக்தியை மேலே எழுப்பினாங்க மந்திரங்கள் மூலமாக ஜபித்து 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 அதன் மூலமாக அதிர்வு அலைகள் உயிருக்கு ஏற்படுத்தி அப்போ படிப்படியாக மேலே கொண்டு வருவது என்பது ஒரு சாதனை தேவதைகளை ஒவ்வொரு சக்கரத்திலேயே வைத்து அதன் மூலமாக படிப்படியாக மனதை உயர்த்திக் கொண்டே வந்து அதன் பிறகு இங்கே கொண்டு வருவது என்பது ஒரு சாதனை மூச்சு உடல் இயக்கம் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து அதன் மூலமாக அந்த சக்தியை வேகம் கொடுத்து வெப்பம் கொடுத்து அது மேலே கொண்டு வருவது என்பது அது கிரியா யோகம் என்று சொன்னார்கள் ஆக இந்த மூன்று வழியிலும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அதை விட வேற வழி இல்லை நூறு பேர் பயில் வாங்க ஒருத்த தேர்வாங்க நூறு பேருமே வாழ்க்கைக்கு போக முடியாது இல்லற வாழ்க்கையை ஏற்க முடியாது அதற்காகவே தங்கள் வாழ்க்கை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் காலத்தால எல்லாம் அல்ல இறைவன் அவ்வப்போது மனிதனுக்கு என்ன முறை வேணுமோ எது வேண்டுமோ அதை கொடுக்க தயாராக இருக்கிற காலத்தினால இந்த காலத்திலே ஒரு எளிய முறை உங்களுக்கு வந்துவிட்டது முன்னே பயின்ற ஒருவர் அதே சக்தியை அழுத்தம் செய்து தன்னுடைய சக்தியை இணைத்துக் கொண்டு மேலே கொண்டு தூக்கி வந்து இங்கே நிறுத்திவிட முடியும் அப்படி நிறுத்திவிட்ட உடனே பிடித்துக் கொண்டா அதுவே போதும் அதிலே இருந்து அவனே அவனாகி விடுகிறான் அதற்கு உடனிருந்து உதவி செய்ய வேண்டியதுதான் ஆசானுடைய வேலை உடற்பொருளாவி உலகத்தார் கொண்டு படர்வினை பற்ற பார்த்து கை வைத்து நொடியில் கை வைத்து நுண்ணுணர்வாக்கி கடிய பிறப்பற காட்டினான் அந்தியே என்று திருமூலருடைய வாக்கு அங்கே நொடியில் எழுப்பிவிடலாம் என்பது இதுதான் சித்தர்களுடைய செயல் வேதாந்தத்தின் மூலமாக விரிந்த செயல்களை எல்லாம் சுருக்கி எளிய முறையிலே காட்டித் தந்த முறைதான் சித்தாந்தம் சித்தர்களுடைய முறை ஆகவே இது தொட்டு காட்டி மேலே எழுப்பி விடலாம் அப்படி எழுப்பிவிட்ட பிறகு நீங்கள் அங்கே கவனிக்கிறீங்க என்ன கவனிக்கிறீங்க உங்கள் உயிரையே நீங்கள் உணர்கின்றீர்கள் எந்த உயிரை அடிப்படையாக கொண்டு அறிவு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அதே அறிவு தன் மூலம் நோக்கி நிற்கிறது அப்போ விரிந்து இயங்கக்கூடிய புலங்கள் மூலமாக ஐ உணர்வின் மூலமாக விரிந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனமானது உள்ளே சிறுக 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 நிலைத்து ஒன்றாகி நிற்கிறது அதுதான் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கி என்று சொல்வார்கள் அப்படி அடங்கி நிற்கும் போது என்ன ஏற்படுகிறது என்று பார்ப்போம் பிரத்யாகாரா என்று சொல்லக்கூடிய உலக விவகாரங்கள் எல்லாம் டேக்கிங் ஷேப்ஸ் அண்ட் இமேஜ் ஒவ்வொரு வடிவம் எடுக்கணும் அதுல ஒரு குணமாக மாறணும் நாம் எதை பார்த்தாலும் அந்த நிலையில இருந்து உயிரி உணர்வாக பெறும்போது என்ன மிக மிக நுண்ணிய உணர்வுக்கு வந்து விடுகிறோம் ஆகையினால அந்த பொருள் வய பொருள் வயப்படும் நிலை இழந்து மாறி இங்கே நுண்ணிய அறிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் ஆகவே அந்த இடத்துல முதல்ல பிரத்யாகாரம் வந்து விடுகிறோம் ஒன்றையே நோக்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி வந்து விடுகிறதுனால தாரணம் வந்து விடுகிறது எந்த பொருள் இடத்துல இருந்து மனம் தோன்றுகிறதோ அங்கே லயமாகி இருப்பதனால தியானமும் வந்து விடுகிறது ஆகவே பிரத்யாகாரா தாரணா தியானம் என்ற மூன்றுமே முதல் நாளே தொட்ட உடனே அங்கே உணர்வு பெற்ற உடனே நீங்கள் உணரும் போதே இந்த மூன்று பதவிகளும் ஒன்று சேர்ந்து விடுகிறது அதன் பிறகு ஒன்றி 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 உண்மை நிலையில இருந்து உண்மை நிலைக்கு தானாகவே அறிவு போகும் அந்த இடத்திலே சமாதி என்பதை துரியாதீதம் என்ற தீட்சையின் மூலமாக நாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் இதற்கு மத்தியில் இதுவரையில இதெல்லாம் தெரியாமல் நாம் பழகிக்கொண்ட பழக்கத்தினாலே நாம் இடம் உள்ள பதிவுகள் தன்முனைப்பு பழிச்செயல் பதிவுகள் மயக்கம் என்ற மூன்று கலங்கங்களாக அதாவது ஆணவும் கண்ணும் மாய் என்று பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் அதை தன்முனைப்பு பழிச்செயல் பதிவுகள் மயக்கம் என்று கூறுகிறேன் வேறொன்றும் இல்லை 
ஆக இந்த மூன்று பதிவுகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வார்கள் என்ன வேணும் ஆராய்ச்சி வேண்டும் பரம்பொருள் ஒன்றுதான் எல்லாமாக இருக்கிறது என்று உணர்வு பெற்ற பிறகுத்தான் அவனோடு இணைந்து விடுகிறான் தன்முனைப்பு அற்று விடுகிறது அல்லது பக்தி மார்க்கத்திலே இறகந்தான் எல்லாவற்றையும் படைத்தான் என்னையும் படைத்தான் ஆண்டு கொண்டு வருகின்றான் அவனை விட வேறொன்றுமில்லை அவனுடைய பாதமே சரணம் என்று முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டாலும் அங்கேயும் தன்முனைப்பு அற்றுவிடும் தன்முனைப்பு அற்றவுடனே அங்கே அதிலே இருந்து எழுச்சி பெறக்கூடிய நான் எனது அதிகாரப்பற்று பொருள்பற்று பொருள்பற்றுத்தான் எனது என்று சொல்வது அதிகாரப்பற்றுதான் நான் என்று கூறுவது ஆக இந்த நான் எனது என்ற இரண்டு எண்ணங்கள் மூலமாக எழக்கூடிய வேண்டா பிள்ளைகள் ஆறு பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் காம குரோத லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் என்று சொல்வார்கள் கிரீட் ஆங்கர் மைசல்லினஸ் இம்மாரல் செக்ஷுவல் பேஷன் வேனிட்டி அண்ட் வெஞ்சஸ் இந்த ஆறு குணங்களும் நான் எனது என்ற எண்ண எழுச்சியில இருந்து உண்டாகினவை இதன் மூலமாக செயல் செய்யும் போது எப்பொழுதுமே நன்மையாக இருக்க முடியாது ஆகவே தீமை தரத்தக்க துன்பத்தை தரத்தக்க செயல்கள் எல்லாம் பழி செயல்கள் என்றும் பாவங்கள் என்றும் பகுத்து வைத்தார்கள் ஆகவே அவைகள் எல்லாம் பதிவு பெற்று விடுகின்றது ஆக தன்முனைப்பிலே இருந்து பழி செயல் பதிவுகள் வருகின்றன இந்த இரண்டுமே மனிதனை இருட்டிலே ஆழ்த்தி விட்டு அதன் வழியே மிதக்க விட்டிருப்பதனாலே மயக்கந்தானே உள்ள தெளிவு வராது ஆகவே இந்த மூன்றையும் பிரிக்கவே முடியாது ஒன்றிலே ஒன்றாக தொற்றி நிற்கிறது தன்முனைப்பு அற்றால் பழி செயலிலே இருந்து தான் விலகிக் கொள்ளலாம் மயக்கத்திலே இருந்து விலகிக் கொள்ளலாம் இவைகளெல்லாம் பெறுவதற்காக என்னிடத்திலே இருந்து எண்ணங்கள் எப்படி தோன்றுகின்றன அதனுடைய செயல்கள் வரும்போது என்னென்ன செய்கிறேன் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இதனால் என்ன என்ன விளைவுகள் ஏற்படுகிறது அதை தவிர்த்து இன்பமாக வாழ்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் அப்படி தெரிந்து கொண்ட பிறகு முறையான பயிற்சியிலே ஈடுபட்டு வெற்றி பெறவும் இங்கே ஐந்து வகையான தற்சோதனை பயிற்சியை கொடுக்கிறோம் எண்ணமாராய்தல் ஆசை சீரமைப்பு சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் நான் யார் என்ற வினாவுக்கு விளக்கம் காணுதல் என்று ஐந்து விதமான பயிற்சிகளை அதாவது பாடங்கள் அல்ல பயிற்சி முறைகள் இவர்களை வகுத்துக் கொடுக்கும் போது இதை செய்ய 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 மனதிலே உள்ள களங்கங்கள் தெளிவாக தெரிகின்றன அதை போக்கிவிட வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சி வருகிறது இந்த பொறுப்புணர்ச்சியில இருந்து தொடர்ந்து நாம் அடிக்கடி சொல்லி சொல்லி அந்த திருத்தத்தை கொடுத்து வாழ்க்கையில இதையெல்லாம் புகுத்தி அவர்கள் வளம் பெற நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் ஊட்டி வருகிறோம் ஆகையினால தானாகவே அந்த பொறுப்புணர்ச்சி கொண்டு விடுகிறது அதை பயிற்சி செய்ய செய்ய அதிலே வரக்கூடிய இன்பத்தை கண்டு நன்மையை கண்டு அவர்களே அது அதனுடைய பெருமை உணர்ந்து கொண்டு பின்பற்றக்கூடிய ஒரு துணிமுன் தெளிவும் வந்து விடுகிறது அதோடு இதுவரையில நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ உணவு உறக்கம் உழைப்பு உடல் உறவு எண்ணம் இந்த ஐந்து வகையிலே அளவு மீறியும் முறை மாறியும் அலட்சியப்படுத்தியும் நாம் இதுவரையிலே செய்த செயல்கள்னால உடல் நலன் கெட்டு இருக்கும் உறுப்புகளிலே சில சரியாக இயங்காமல் இருக்கும் அவைகளெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்காக ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் இந்த மூன்றையுமே சரிப்படுத்தி உடலுக்கு உயிருக்கும் நல்ல உறவை தரக்கூடிய ஆரோக்கியம் உடல் நலத்தை தரத்தக்க ஒரு உடல் பயிற்சி அதை வகுத்து வச்சிருக்கோம் வள்ளுவர் அதாவது காற்று வெப்பம் நீர் இந்த மூன்றும் சரியாக இருந்த நோய் இல்லை என்பது வள்ளுவத்தில் ஒரு கவி உண்டு அதே போன்று நாம் இந்த மூன்றை சரிப்படுத்திக் கொள்வதுதான் நம்முடைய பயிற்சி முறைகள் ஆகியவே உடல் நலத்தை காத்து மனவளத்தை காத்து செயல்களையும் 
எண்ணங்களையும் சீர்திருத்தி தனக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நல்ல உறவை வைத்துக் கொண்டு தனக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் உள்ள உறவை மேலும் மேலும் தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து நல்ல முறையிலே வாழ்க்கையின் அதாவது பிறப்பின் பயனாக உள்ள மெய்ப்பொருளை அடைய வழிவகுப்பது இது குண்டலின் யோகம் இந்த குண்டலின் யோகம் குடும்பத்துக்கு எந்த வகையிலே உதவி செய்கிறது என்பது அடுத்த கேள்வி அறிந்து கொள்ளாதனால நாம் என்ன செய்யறோம் ஒரு குடும்பத்திலேயே நாலு பேர் இருந்தா அந்த நாலு பேரும் நான் என்னும்படியாக தான் அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அல்லவா இங்கதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் எல்லாம் இருக்கு என் விருப்பம் போல போன்று அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் அது மனைவியோ அப்பாவோ அம்மாவோ பெண்ணோ பிள்ளையோ யாரா இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் அந்த தன்முனைப்பு என்பது இருப்பதனால தான் செய்வதுதான் நீதி என்று ஒரு கற்பனையை செய்து கொண்டு தன் விருப்பம் போல்தான் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரிடமும் எதிர்பார்க்கிறாங்க தான் விரும்பும்பாறு அவர்கள் நடக்க வேண்டும் என்று ஆனால் இயல்பு இயற்கை என்ன ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவு இருக்கிறது அறிவின் விளக்கம் இருக்கிறது அனுபவம் இருக்கிறது உலகத்திலே வாழ்ந்து தேவை இருக்கிறது தேவையின் உந்துதல் இருக்கிறது விருப்பம் இருக்கிறது அதற்கு ஏற்ப எல்லாவற்றையும் அடுத்தவர்களுக்கு அடவு கொடுத்து விட்டு வாழ்வதற்கு யாருமே பிரியப்பட மாட்டார்கள் அது பொருந்தவும் பொருந்தாது அப்படி பிரிய பிரியமில்லாவிட்டாலும் அடைக்கு ஆண்டால் அதில் துன்பம்தான் இருக்கும் இரண்டு பேருக்கு இடையே பிணக்குகள் தான் ஏற்படும் அந்த பிணக்குகள் தனக்கும் குடும்பத்திலே உள்ள பிணக்கு அதுவே பிணக்கு தனக்கும் சமுதாயத்திலே உள்ள மக்களுக்கும் இடையே இனி உலக நாடுகளுக்கு இடையே கூட இந்த பிணக்குகள் தான் அதற்கு என்ன வழி என்று பார்த்தால் ஒவ்வொருவருடைய தேவையையும் மதித்து விருப்பத்தையும் மதித்து நம்மால் எந்த உதவி அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் அதற்கு என்னிடம் என்ன என்ன இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து தெளிந்து கொண்டு தன்னுடைய ஆற்றலை எப்பொழுதும் பிறர்க்கு உதவுவதற்காக தன்னை தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்பு நிலை கொடுத்தோம் அப்படி கொடுக்கும் போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற போது நீங்கள் மிச்சம் உள்ளவர்களாக செல்வந்தர்களாக இருக்கின்றீர்கள் உள்ளத்திலே அவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் இவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற போது நீங்கள் ஏழ்மை நிலையை அடைகின்றீர்கள் இந்த நிலை வேண்டாம் எத்தனையோ ஆற்றல்கள் அடங்கியுள்ள பொக்கிஷம் உங்களிடம் இருக்கும் போது ஒருவரிடம் ஏன் ஒன்றை எதிர்பார்க்க வேண்டும் இந்த ஆற்றலே ஒரு சிறு பகுதியை வெளியிட்டாலும் கூட உங்களுக்கு தேவையானதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இன்னும் மற்றவர்களுக்கும் தேவையை முடித்து வைக்கலாம் ஆகவே இந்த பயிற்சி முறையாகவே சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்பாறு அவருடைய ஆற்றலை ஆற்றலின் பெருமையை பிறவியின் நோக்கத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காக உணர்த்தி 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 அவர்களே உணர்ந்து தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு நாங்கள் கூட இருந்து உதவி நண்பர்களாகவே இருக்கின்றோம் இங்கு அடக்கியாளக்கூடிய ஒரு ஆண்டான் அடிமை என்பது இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திலேயோ அல்லது மனவளக்கலை மன்றத்திலேயோ இல்லை எல்லோரும் ஒரே திசையை நோக்கி போய்க்கு போய்கொண்டிருக்கிறோம் முன்னே போனவர்கள் கொஞ்சம் அனுபவம் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் வழி காட்டுவார்கள் எல்லாரும் அந்த வழி தொடர்ந்து போகிறோம் அது உதவி ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்து கொள்ளுகிறோம் உதவி செய்து கொள்ளுதல் என்பது ஈகை பிறருக்கு துன்பம் செய்யக்கூடாது இசைபட வாழ வேண்டும் என்பது ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் ஈகை என்ற இரண்டையும் வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகு எனக்கு அழித்து வரக்கூடிய நன்மைக்காக என்னுடைய ஆற்றலை உலகுக்கு எப்பொழுதும் சேவையாக செய்து வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கடமை உணர்வாக ஆக்கி ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்ற மூன்றின் அடிப்படையிலே வாழ்வை வாழ்க்கை நெறியை வகுத்துக் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் அவரா அவரவர்களாக தெளிந்த வாழ்வை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவிலே கொண்டு வரும்போது கணவன் மனைவி உறவிலே மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமை ஒரு மதிப்பு அதை உணர்த்தி அந்த உறவு சரியாக இருந்தால்தான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல குழந்தைகளாக இருக்க முடியும் 
இவர்களின் உறவிலேயே பிணக்குகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு ஒரு நல்ல குழந்தையை சொற்படி நடக்கக்கூடிய குழந்தையை எதிர்பார்த்தால் எப்படி முடியாது இங்கே எந்த சாயத்திலே ஏற்றிய நூலை வைத்து சேலை செய்தார்களோ அந்த சேலையும் அதே கலராக தானே இருக்கும் நான் எப்படி ஒன்னாலும் இருந்து போவேன் இருந்து விட்டேன் என் பிள்ளை இப்படிதான் இருக்கணும்னு எண்ணினா முடியாது நீ செய்த செயலையே உனக்கு நினைவுபடுத்தி உன்னுடைய செயலுக்கெல்லாம் விளைவாக அதற்கு பயனை அளிக்க வல்ல வல்ல ஒரு உருவம் தான் உன்னுடைய மகளோ மகனோ என்று ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொண்ட பிறகு என்ன வேண்டும் எனக்கு நல்ல குழந்தை இருக்க வேண்டுமானால் நான் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் நாங்க நல்லபடியே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவு வர முடியும் ஆகவே இத்தகைய தெளிவுகள் எல்லாம் போன காலம் போனாலும் மிச்சம் உள்ள காலத்திலேயாக நல்ல முறையிலே நாங்கள் தெரிந்து வாழ்வோம் என்ற முறையிலே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் அவர்களே உணர்ந்து கொண்டு தெளிந்து வாழக்கூடிய வழியை காட்டுவதனாலே இந்த கணவன் மனைவி உறவிலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு இனிமை அந்த இனிமை வாழ்க்கையிலே இவன் பெற வேண்டிய எல்லாவற்றையும் பெறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொண்டால் இந்த இரண்டு பேருக்கு இடையே உள்ள உறவை சரியான முறையிலே வைத்துக் கொள்ள ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டால் அது எப்படி பாராட்டுவது ஒவ்வொருவருடைய நல்ல செயலை எவ்வ எவ்வாறு குற்றம் கண்ட விடத்திலே அதை சரியாக நலமாக மனம் புண்படாத முறையிலே அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி நன்மையை விளைவிக்க முடியும் என்ற ஒரு அமைதியோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு விழிப்பு நிலையும் நல்ல பயிற்சியும் ஒரு மதிப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும் ஏற்படுமையானால் ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்கள் எடுத்ததுக்கெல்லாம் நீ செய்த தவறு நீ செய்த தவறு அப்படி செய்யாதே இப்படி செய்யாதே என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பது போக அவர் அவர்களுக்கு அறிவு இருக்கிறது என்று ஒப்புக்கொண்டு அவர்கள் செய்த செயலிலே பின்னாலே ஏதேனும் தவறு இருந்தால் நல்ல முறையில எடுத்துக்காட்டி மேலும் மேலும் அன்பை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு உரிய ஒரு நல்லதோர் பயிற்சியாக குண்டல் நியோகம் அமைவதனால குடும்பத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கு ஒளி விளக்கு உள்விளக்கு அது அறிவு விளக்கு என்று கூறி இந்த விளக்கு எல்லா குடும்பங்களிலையும் எரிய வேண்டும் அது ஒளி தர வேண்டும் தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் உலகுக்கும் அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல விருப்பத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சங்கம் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அதிலே போதித்து வரக்கூடிய இந்த மன இந்த குண்டலினி யோகத்துக்கு தமிழ மனவளக்கலை என்ற பெயரை கொடுத்திருக்கிறேன் அது எல்லாரும் நீங்க விரும்புவீர்கள் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் ஆகவே இந்த மனவளக்கலை அனைவரும் எளிதாக பயிலலாம் எளிதாக பின்பற்றலாம் பின்பற்றி எல்லோரும் இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் பெற்று உடல் நலம் நீராய்வு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானம் இவற்றில் ஓங்கி சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனோடு மனதை இணைத்துக் கொண்டு உள்ளங்குளிர உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி உரை முடிக்கிறேன் வாழ்கிறேன்